me vaya para Venecia, adiós Lucrecia, te escribiré, te escribiré, sin bombán. Tira de la vela, tira de la vela, de la vela estoy tirando, al son de la mandolina, adiós Catalina mía, noche de cabaret. Cuando regrese yo de Venecia, ¿qué tal Lucrecia? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¡Sin bomba! Abre la botella, abre la botella, la botella estoy abriendo al son de la mandolina. ¿Qué tal Catalina mía? Noches de cabaret. Santos Dumont, Santos Dumont, inventó un robo que pensaba dirigir con aire solo. Sentado en su silla estaba a tomar la dirección y cuando más alto estaba su papá le preguntó ¡Hey Dumont! ¿Bajas o no? No, no y no. Baja Dumont, baja Dumont, que aquí te espera. La comisión que ha de llevarte a la antequera Que se vaya donde quiera Que no me pienso bajar Que me pienso dirigir hacia el peñón de Gibraltar Mira que yo no voy a la antequera Que yo no voy pa' Venecia para bailar con Lucrecia Mira que yo no voy pa' la antequera Baja pronto amigo mío, la comisión ya te espera ¡Ey, Dumont! ¡Baja eso! ¡No! 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 Bueno, adiós, Dumont. Adiós, tipo. Anoche nos robaron. ¿Nos robaron? Uh -huh. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto? Oscar, anoche no sé, toda la plata del comedor. Lástima que Oscar se haya ido. Tú te llevabas muy bien con él, ¿verdad? No más alcancé a darle un beso. Ah, oh, pues con razón se fue. Entonces, ¿siempre se va usted? 
Así parece. Pero de veras. Claro que de veras. Lo que sucede en esta casa es superior a mis fuerzas. Si la señora quiere seguir recogiendo vagabundos, allá ella. Yo me voy. No me diga. Ya lo verán. Nada me hará cambiar de parecer. ¿Qué pasa, Audifaz? ¿Va usted a salir? No, no, señorita. De ninguna manera. ¿Qué relajo es ese de que nos robaron la plata? Ningún relajo, señorita. Es la pura verdad. La verdad pura. ¿Y quién fue el ladrón? Oscar, señorita. Se llevó todos los cubiertos de plata y mis zapatos de charol. Los de tap. Bueno, si no tiene remedio, ¿qué le vamos a hacer? Sírvanos el desayuno pronto. Va a ser difícil, señorita. ¿Por qué va a ser difícil? Oscar no dejó ni un mal cubierto. Bueno, pues sirva con lo que haya. Y no llore, hombre, que Oscar no se llevó más que sus zapatos. Pudo ser peor. ¿Peor? Claro, hombre. Pudo haberse llevado también sus calcetines. Es que se los llevó, señorita. <risa> bueno, pégame todo lo que quieras, ¿eh? Pero que ya no regrese más, por favor. Ya no lo aguanto yo más. Un día me hace... ¿Por qué no se trajo también un par de palas? Ay, hombre, no ponga usted esa cara que parece un pescado frito. ¿Qué ya se resfrió? Así parece, señorita. Este es papá. Buenos, Buenos días, días, papá. ¿Es tuyo esto? ¿De qué color es? Blanco. Entonces sí es mío. Pues que no vuelva yo a encontrarlo en mi cuarto, ¿eh? ¡Bájese de ahí! ¿Dónde está mi periódico? Ahí, señor, sobre el trinchador. Audifaz, ya sabe que mi papá no puede leer desde tan lejos. Que no vuelva a suceder. Quiero que mi periódico esté aquí todas las mañanas y que no tenga yo necesidad de andarlo buscando. Muy bien. Los hombres de negocios tienen que enterarse de las noticias muy tempranito. Susi, ¿te parece correcto que tu hermana se siente a la mesa en esa facha? No, papá. Laura. ¿Te parece correcta esa manera de sentarte a la mesa? Uh -huh. Sube a vestir. ¡Ay! Audifaz, ¿quién le enseñó a usted que el melón se come con una porquería de estas? La necesidad, señor. Pero... Ya no lo regales, papá. El culpable es Oscar. Pues que lo despidan. Imposible. Él solito se despidió. ¿Ah, sí? Magnífico. Pero, Audifaz, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué son esos nervios? ¿Qué se trae, hombre? Perdón, señor. Creo que tengo que hacer algo en la cocina. Hija mía, ¿me quieres explicar qué rayos pasa en esta casa? Y si estamos usando estos aparatos raros, es porque Oscar también se llevó las cubiertas de la cocina. Caray. Pues no perdió tiempo el angelito. ¿Sabes qué otra cosa se llevó, papá? ¿Qué cosa? Tus palos nuevos de golpe. No me digas. Pues no me lo preguntes. Caray. Pues no sabía yo que Oscar jugara golf. <risa> Ay, papá. ¿Hasta cuándo se va a cansar mamá de recoger vagabundos para reformarlos? Uh, este es el quinto chofer y el octavo vagabundo del año. Ahí viene su mamá, niñas. Mucho cuidadito con lo que se dice. Buenos días, ¿sí? Buenos, Buenos días, días mamá. mamá. Buenos días, hijitas mías. Buenos días. Cuchi, Buenos días, Buenos días, días Buenos días, Buenos días, mi lindita. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, señora. <risa> bueno, pues ya estamos juntos otra vez. Ay, qué mañana tan linda y tan alegre, ¿no les parece? Sí, mamá, preciosa. Pero ya siéntate a desayunar. ¿Cómo no, hija? <risa> Tenemos algo muy importante que decirte. Pues dime, hijita. Se trata de Oscar, mamá. Ay, Oscar. Tengo todas mis esperanzas puestas en él. 
de todos cuantos hemos protegido, Oscar es el que me impresiona más. Bueno, pero ¿para qué andar con tantos rodeos? De una buena vez. Mamá, tu vagabundo Oscar se peló. ¡Ay! Se hizo el pelo al fin. No, mamacita, que se pintó. ¿De qué color? Vaya, mamá, que se fue. Y se llevó toda la plata. No llores, Emilia, no llores. Y al cabo que Oscar no era más que un triste vagabundo. No te apures, mamá. No tardará en caer otro por aquí. No, no quiero volver a ver a otro en toda mi vida. Pero, Emilia. ¿Qué pasó? Me parece que en esta casa se acabaron los vagabundos. Ay, papá, no seas optimista. Ay, hijas, que después de la faena de ah, este... Vendrá otro, no te preocupes. ¿Qué? Las nueve, papá. Diablos, ya se me hizo tarde. Y no tenemos chofer. ¿Y ahora qué hago? Eh, yo te llevo, papá. Vamos, mijita. He tenido un pequeño accidente. ¿Me permitiría usted su teléfono? De ninguna manera. Pero oiga, oiga, yo nada más quiero. Por mucho que insista, no conseguirá nada. Haga el favor de retirarse. No queremos más vagabundos. ¿Quién Cholos. es? Nadie, señora, nadie. Lárguese, le digo que se largue. ¿Qué pasa, Udifaz? ¿Quién es este señor? Ningún señor, señora. Es otro vagabundo. Pobrecito. Audifaz, déjelo pasar. Pero, señora, no habíamos quedado en que... usted, señor? Gracias, señora. A pensar usted cansado y hambriento. Se le ve la cara. Perdone la molestia, señora. Si me permitiera usar su teléfono... ¡Claro que sí! Audifaz, tráigale algo de comer al señor. Pero ándele, no se quede ahí parado. ¿Me puede decir dónde está su teléfono? Venga, le voy a enseñar mis pescaditos. Mire usted, esta se llama Rosita. Pero si viera qué raro se está portando, esta mañana no quiso comer. Hizo como si no me conociera. Señora, si pudiera yo hablar por teléfono... ¡Se acabaron los vagabundos! ¡Ya no hay vagabundos! ¡Lala, <risa> la, hija mía! Permíteme que te presente al joven... ¿Cómo dijo usted que se llamaba? Alberto Medina, señora, para servirle. ¡Ay, muchas gracias! ¡Lala, la, hija mía! ¿No te parece encantador? ¿Qué? ¿No es ningún Arturo de Córdoba? Ay, pero ¿cómo se te ocurre, Arturo de Córdoba? Si te he dicho que se llama Alberto... ¿Alberto qué? Medina, señora, Medina. No seas tonta, hija. <risa> señora, si pudiera yo telefonear... Yo... ¿Usted maneja automóvil? <risa> Manejaba. ¡Ay, magnífico! Porque Oscar era muy mal chofer. Eso dicen, yo no sé la verdad. Y mamá, si estás pensando en este señor para lo de la... la... Mi mamá decía siempre que las niñas se las deben ver y no oír. Pero tu mamá era más inteligente que la mía. ¡Claro! ¿Eh? Pero, ¿y ese audifaz qué hace? ¿Dónde está? Joven, queda usted en su casa, ¿eh? Enseguida volvemos. Lala, ¿quién es Arturo de Córdoba? <risa> pasa, señorita? No comprendo. Comprende usted perfectamente. A mi mamá la podrá usted engañar, pero aquí no queremos más vagabundos. ¿Entiende? Ahora váyase. Yo... Y quítese de mi alfombra que la está ensuciando. Señorita, yo no más ya quiero hablar. Ya sé lo que usted quiere. Comer bien, dormir no. bien, no trabajar y averiguar si quedó algo de plata, ¿verdad? No. Pero no se le va a hacer. ¡Fuera! Ni... Pero está usted sordo. No, señorita. Entonces, ¿por qué no se larga? Porque necesito a... No tiene usted vergüenza. Váyase a la calle, vaya. 
Judith, ¿a qué viene usted murmurando? Entréguele eso al señor. Una servilletita, por favor. Una servilletita, por favor. ¿Gusta usted? Ay, digo que ya ustedes se conocen. Sí, señora, ya nos conocemos. Hemos tenido una conversación muy interesante. Ay, ¿y de qué platicaban? ¿Eh? De la poca vergüenza de algunas gentes. <risa> Le estaba yo diciendo a su hija que me admira la conducta de usted con los Ay, pobres porque francamente... Hasta que encontré a alguien que me comprende. Pero es lo que yo digo, cuando una familia como la nuestra recibe tantas bendiciones de Dios... Sí, mamá, ya nos lo dijiste en el desayuno. Ay, ya se los dije. Vaya, Audifaz, Alberto se queda. Llévelo usted al departamento del chofer y consígale un uniforme. Ay, ya lo ves, hijita, como el cielo no nos abandona cuando menos lo pensamos. Pensábamos nos envía un chofer, porque usted es chofer, ¿verdad? Pero señora, lo único que yo necesito es hablar por teléfono. Ah, pues en su habitación tiene usted un teléfono. Audifaz, lléveselo y trátelo muy bien. Pero señor. Cállese y obedezca, Audifaz. Sígame. Cuando se entere papá se va a poner furioso. Claro. Parece que le gustan a usted mucho los vagabundos, ¿verdad? Dios sabe que trato con toda mi alma de amar a mis semejantes. Pero los vagabundos no son mis semejantes. Aquí es. Ahora le traeré su uniforme. Gracias, amigo. Yo no soy su amigo. Hija mía, te voy a presentar al señor. ¿Cómo dijo que se llamaba? Medina, señora Medina, para servirle. Ay, ¿no te parece encantador, Lalita? Pues, no es ninguna flor de Córdoba, pero pues... Ay, hija mía, ¿cómo va a ser Arturo de Córdoba? Si es el señor, eh, ¿cómo dijo que se llamaba? Medina, señora Medina. Bueno, señor Medina, se queda usted en su casa. Está usted en su casa. Ahorita vuelvo, ¿eh? Ay, ay, ay. ¿Quién es Arturo de Córdoba? Ay, 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 ay. Dios sabe que trato con el alma de amar a mis semejantes. Vaya, vaya, tanto bueno por aquí. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Gracias, yo perfectamente bien. Pero no se quede en la puerta. Pase usted, permítame su sombrero. Antes le pase usted. No faltaba más. Audifaz, dígale al chofer. Digo al vagabundo ese, que saque el coche para llevarme al Canquitú. Susi, ¿quién será ese que anda en el jardín? Hay quien ha de ser el jardinero. ¿El jardinero? No. Sí. Susi, ven. Mira, corre. Ay, mira, 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 mira. Ay. ¡Qué perfume! ¿eh? ¡Ay, qué susto me dio! Perdone usted, señora. ¿Le ayudó? Gracias, muy amable. No hay cuidado. Usted no es de aquí, ¿verdad? Pues... ¡Ay, sí! Usted es nuestro nuevo chofer. Oscar se fue esta mañana. Y aquí entre nos le voy a decir que estoy encantada de que se haya ido. ¿Por qué? Porque siempre amanecía de muy mal humor. Yo creo que estaba enfermo del hígado. <risa> ¡Qué flores tan lindas, eh! ¿Le gustan a usted mm, las flores? Muchísimo. ¿Y entiende algo de enfermedades? No mucho, señora. Yo siempre he sido un hombre muy sano. Tuve papelas una vez, pero de eso ya hace mucho tiempo. <risa> ¡Ay, no, buen hombre! Me refiero a enfermedades de flores. Ah, perdone usted, señora. <risa> Mire usted, esta, esta, por ejemplo, tiene una plaga que no sé cuál será. Vea. A ver. ¿Ve? Parece moquillo, ¿eh? Ay, moquillo. ¿Pero qué no es esa una enfermedad de perros? <risa> sí, pero también les da las rosas. Ahora que vaya al centro le voy a traer un desinfectante y ya verá. 
Gracias, es usted muy amable. Hasta que viene Susi. Susi, te presento a nuestro nuevo chofer. Buenos días. Es muy inteligente. Nos va a curar del moquillo. ¿Cómo dijo usted que se llamaba? Medina, señora. Ay, mucho gusto. Alberto Medina. Ay, qué coincidencia. Mi bisabuela era Medina. ¿Cómo se llamaba su padre? Pues yo, mi padre. Mira, pa mamá. Probablemente se trata de otra familia. Ajá. Nos vemos después. Venga conmigo, Alberto. ¿Dónde vas, hijita? Al Country Club. Alberto me llevará en el coche. ¡Ay, pero también sabe manejar! Mm. ¡Qué bueno! No cabe duda que es usted un chofer muy bien educado. Ay, perdone, señorita, es que... No sé qué planes se traerá usted, pero sí le aseguro que no le durará mucho. Créame. Lo creo. ¿Usted qué dijo? Ya encontré casa, comida y chamba fácil, ¿verdad? Algo hay de eso. Ya lo veremos dentro de unos días. Ojalá que lo veamos. Vámonos. Vámonos. Usted ha sido camionero, ¿verdad? ¿Se me nota? para estacionarse. No tarde. Oiga, usted es menso, ¿verdad? Si mirara para atrás antes de retroceder, vería que hay otros coches además del suyo. Yo creo que usted también podría mirar hacia adelante de vez en cuando, ¿verdad? ¿Cómo iba yo a saber que usted se iba a echar para atrás? ¿Y cómo iba a ver yo la mugre esa? Si parece patín del diablo. Oiga, oiga, no me empuje. Si no, no empujo. Nomás quiero tomar tu número. Muchas gracias. Óigame, usted no sabe con quién está hablando, ¿verdad? Le voy a romper la cara. ¡Uy, qué miedo! Mire cómo estoy temblando. ¿Qué pasa, Mauricio? Nada, este chopercillo que no sé qué se ha pensado. Voy a darle una lección. ¡Bájese si está nombre! ¡Bú! ¡Bájese, no sea miedoso! Mejor súbase. Déjalo, ¿qué te importa, Mauricio? ¡Cálmate, Mauricio! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Dale no más una! ¡Suéltenme! ¡Mauricio! ¡Suéltenme! ¿Pero qué pasa, Mauricio? Perdóname, Susi, pero es que eh, tu chofer... Ya sé, él tuvo la culpa, ¿no? Nunca es culpa tuya, ¿verdad, Mauricio? Pero es que, Susi, mira, escúchame, Susi, por favor, hombre, mira. ¡Ay! Acá está, Alberto. Mira, Susi, yo te hablo... ¿Quieres que te hable por teléfono? Sí, háblame. Al cabo no estaré. <risa> no ves, Mauricio. Señorita, ¿puedo hacerle una pregunta? Diga. Mauricio, eh, quiero decir, el señor Jiménez, ¿es su novio? Pretendiente, y gracias. Vaya. Bueno, ¿y a usted qué le importa que sea o no sea mi novio? Usted es el chofer y nada más. Sí, señorita, pero los choferes también tienen su corazoncito. No me diga. Sí, señorita, y del lado izquierdo, igual que usted. Señorita, ¿me deja usted así nomás? ¿Cómo? Eh, le agradecería que me diera alguna orden. Esta postura es muy cansada. Así de veras se me olvidaba. Eh, Tiene usted que ir a recoger a mi papá. Sale a las 5 en punto de su oficina. Perdone, señorita, ¿de dónde sale su papá? Ya se lo dije, de su oficina. ¿Y dónde está su oficina? En la avenida Juárez, edificio San Andrés. ¿Y cómo es su papá, señorita? Perdone, alto, chaparro, gordo, flaco. Pues... Uh... Uh, no usa anteojos, uh, le gustan las fresas con crema y sale a las cinco en punto de su oficina. ¿Qué más? No, nada más, con eso me basta, señorita. 
Le gustan las mesas con crema. Un momento, señor. Me parece que acaba de llegar. ¿Es para mí? Sí, señorita, el señor Jiménez. A ver, deme, pero no se vaya. Dígale al señor Jiménez que no estoy. Me equivoqué. La señorita Valverde no está. Oiga, pedazo de imbécil. ¿A quién cree usted que le está tomando el pelo? ¿Qué dices, Mauricio? ¿Por qué me insultas? Perdóname, mi vida. Escúchame, muñeca, mira. Si el señor me lo permite, yo no soy ni su vida ni su muñeca. ¿Quiere dejar este teléfono en paz, grandísimo animal? Mauricio, yo creía que querías hablar conmigo, pero... pero si es para insultarme. Susi, por favor, escúchame. Espera un momento. Dígale al señor que no estoy en casa. La señorita Valverde no está en casa. <risa> es usted un burro, animal imbécil, estúpido. ¿Vagabundo? Sí. ¿Por mucho tiempo? Depende. ¿De qué? De muchas cosas. ¿Dónde se lo encontraron? ¿Debajo de un árbol? No, me trajo la cigüeña. ¿Ya se robó algo? Todavía no, si apenas llegué esta mañana. ¿Les perderá su tiempo? No lo creo. Sus antecesores ya nos limpiaron. Algo habrá quedado, algo habrá quedado. Primero fue Pedro, después Santiago, luego no sé quién, después Oscar, y ahora este, este, ¿cómo se llama? Medina, papá, Alberto Medina. Ah, sí, gracias, hijita. Pues no, señor, esto no puede continuar así. ¿Te imaginas tú lo que piensan nuestros amigos y vecinos? ¿Qué dices, querido? Que si te imaginas tú lo que piensan nuestros amigos y vecinos. Ay, Miguel, ¿yo? Pero ¿cómo quieres que me lo imagine? Ay... Audifaz, por favor, deje de estar apagando y encendiendo velas y tráigame otra taza de café. Sí, señor. Ah, si se me pide mi opinión, que no creo que se me pida, diré que a mí me parece que este muchacho, uh, Medina, tiene posibilidades. Nada de eso. No es más que un botarate presumido. ¿No le parece a usted, Audifaz? Preferiría no discutir el asunto, señor. No. Ajá. Sí, señor. Ay, papá, estás hecho un lío. Eso es precisamente lo que quería decir. Hasta que ustedes no se den cuenta de que somos la burla y el asmerreír de toda la localidad. Y hasta que obren con sentido común, no tendré la tranquilidad de que tengo derecho en esta casa como jefe que soy de esta familia. Cuando no es una cosa, es otra. Lo que me sorprende es que todavía tengamos casa y que los vagabundos que han desfilado por aquí no hayan cargado hasta con los muebles. Sépanlo bien. Si seguimos así, nos van a dejar en un petate. No estoy dispuesto a seguir tolerándolo. Esto se tiene que acabar de una vez por todas. ¿Hablo claro? Muy bien, papá. Has estado imponente. Susi, esto es en serio. Y usted, deje de estar retorciéndose ahí. Tráigame otra taza de café. Sí, señor. Bueno, ¿en qué estábamos? Estabas entre el botarate y una taza de café. Ah, sí, bueno, pues volviendo a... a ¿Cómo se llama este hombre? Alberto. Ah, sí, Alberto. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó, Difaz? Nada, señor. Que tiré la colilla del puro del señor. Ah, bueno. ¿Cómo? Que tiré la colilla del puro. Exactamente. ¿Qué estábamos diciendo? Jeremías Bernal se casó con Elena Medina y tuvo dos hijos, Ofelia y Francisco. ¡Ah! Aquí es donde está Alberto Medina. No, no, no puede ser, porque Francisco no tuvo descendencia. Emilia, ¿me quieres hacer el favor de decirme de qué estás hablando? De nuestro nuevo vagabundo, querido. Resulta que mi tatarabuela era Medina y yo estaba consultando el árbol genealógico de la familia. Pues ni te molestes, porque de todos modos ese vagabundo saldrá mañana a primera hora de esta casa. Pero mira... ¡Basta! ¡He dicho! ¡Papi! 
Nos echamos una canasta. No, no nos echamos nada. Papi está muy cansado y se va a la cama a acostar. Buenas noches todos. Buenas, Buenas noches, noches, papá. ¿Tú qué dices, Susi? No, gracias. Tengo que salir con Mauricio. Ay, ¿qué tal? Estaré de aburrida para que haya aceptado salir con él. Voy a vestirme. Caray, en esta casa nadie me hace caso. Me voy a dar una vuelta al jardín. Vete, Cookie. Vamos, ¿qué? ¿Te quedas, mamá? Sí, hijita. Oye, ¿por qué estaba tu papá tan enfadado? Por Alberto. Quiere despedirlo. Ay, ya se robó algo. <ríe> no, mamá, todavía no. Entonces, ¿de qué se queja? Por lo menos tenemos que darle a Alberto las mismas oportunidades que le dimos a Oscar. Hay que ser justos. <ríe> Regresarás temprano, ¿eh? Sí, mamá. Jeremías Bernal se casó... <risa> ¿Otros poquitos de frijoles? Uf. Ya no puedo más, gracias. Miren nomás, miren. Ándele, no se haga. No me va a desairar este dulce. Se lo hice yo con mis propias manos. Ah, bueno, siendo así, le damos. Oigan, ya estuvo bien, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Cómo que me pasa? ¿No me van a dar de comer a mí? Más todavía. ¿Qué le pide el cuerpo? Algo de beber. Tengo sed. Pobre, llévale un vaso de agua. Que se la busque él. ¿Acaso no tiene pies y manos? <risa> ¿Se enojó? Mejor, así no nos dará la lata. ¿No quiere otra cosa? No, de veras, ya no puedo, ya. Un tequilita, mi rey, para confitar. Bueno, un tequilita para brindar. Lo único que siento es que si vienen los patrones y nos hallan aquí, nos sacan como tapón de sidra. Ah, ya se fue el chismoso, ya ni quien chismie. Bueno, salud. ¿Salud? A propósito, no me han dicho ni cómo se llama. Yo, Luisa. Y yo, Pancha. ¿Pancha como mi nana? ¿Como su nana? Sí, mi nana Pancha. ¿No han oído hablar de ella? Eh, no, ¿por qué? Pues si hasta hay una canción de mi nana. Oiga nomás, mire. Mi nana Pancha le da vuelo a Lilacha. Le gusta la guaracha, la rumba y el danzón. Según sus cuentas, cumplió apenas los 30 cuando Maximiliano llegó aquí a la nación. Mi nana pancha se vive en las cantinas, armando tremolinas con cuates de calor. Y se arma bola, se sube a la rocola y saca su pistola más grande que un cañón. Nana pancha sube, nana pancha arriba. Mi nana pancha le tuve a Charleston. Mi nana pancha cuando anda de parranda No hay nadie que la aguante poniéndose a tomar Y es una fiera moviendo la cadera Mi nana es repantera también para pelear Y ya no hay día en que la policía A la comisaría la quiera remitir pero ella nunca se deja y los insulta y paga doble multa, pero vuelve a salir. Nana pancha sube, nana pancha arriba, nana pancha, mi nana pancha le cumple al charlestón. Señor, señor, ¿Eh? ya llegamos. ¿Qué pasa? Ya llegamos. Señor. Ya llegamos, yupi. Ya llegamos. Abajo todo el mundo. Hasta aquí alcanzaron cuatro reales. Ya, ya. Cállese. Cállese que lo van a oír. Ah, sí. Tienes usted mucha razón. ¿Permiso? Bueno, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó con la lana? 
¿De lana? Pues la de la dejada son 10 pesos. 10 pesos. ¡Ey! ¡Que son 10 miserables pesos! Para todo el dinero que gané en el pocarito esta noche. ¿Cuánto dijo que era? Yo, yo dije 20 pesos, señor. 20 pesos. Este, no me permite ayudarle. Oh, es muy dueño. Sí, señor, aquí tiene usted su cambio y buenas noches. Óigame un momento. ¿Cuál momento? El 6 de 10 pesos. Sí. Usted me dijo que eran 20, hombre. Sí. Aquí tiene otros 20. Ah, Hasta luego. Pues, ¿Qué hubo? ¿Qué Pero qué relajo es este. Es pues justamente lo que yo digo. ¿Qué relajo es este? ¿Es amigo suyo? No. Soy Medina, señor. Alberto Medina. ¿Cómo? ¿Cómo está usted, señor Medina? ¿Y qué puede servir? No me entiende usted, señor Valverde. Soy Alberto Medina, su chofer. ¿Cuánto se le debe? Yo, pues, me debe 20 pesos, pero usted, ¿qué le importa? Shh, no me hable tan golpeado, jovencito. Aquí tiene los 10 pesos que se le deben y ahora lárguese. ¡Un momento! A mi amigo no le hablo a usted tan feo, ¿eh? Va a despertar usted a todo. Mundo. ¡A mí no me calla usted! ¿Qué se ha creído? ¡Le voy a romper! ¡Cabo! Me, me, pues. ¡Me doy, me doy! Ábrala, pues. ¡Me doy! ¡Pues ya! Ahora, lárguese. ¡Silencio! ¡Me van a despertar a todo el mundo! ¿Quién anda ahí? Soy yo, señora Alberto. Andaba por aquí un borracho que decía que esta era su casa. Pues no, señora. Ya se fue. ¿Qué no sería un vagabundo? Pues quién sabe, señora. Bueno, si vuelve me avisa. Sí, señora. Buenas noches. Buenas noches. Señor Valverde, señor Valverde, despiértese. ¿Eh? Despiértese. ¿Quién es usted? Medina, señor Medina. ¿Cómo está usted, señor Medina? ¿En qué puedo servir? Permítame que lo ayude a levantarse. A mí no me ayuda usted. No necesito su ayuda. Bueno, ¿qué pasó? Ayúdame. Ya ve, ya ve. ¿De dónde sale usted? Me di cuenta de que ese chofer estaba tratando de robarlo y yo pensé que podía servirle. A mí no me sirve usted ni para empezar. ¿Qué se va a salir la señora? No, señor. Alberto, muchacho, me caes bien. Siempre me has caído bien. Eres lo que se dice un buen amigo. Dame ¿Qué cosa hay en la vida mejor que un amigo? A mí me caes tú, ¿eh? Cuidado con hacer ruido. A poder. Pero ya es hora de que suba a acostarse. ¿O qué? Pero con sé que yo no necesito que me ayuden, ¿eh? Me dijo que... Lala, usted y yo no hemos visto nada, ¿comprende? ¿Quiere una? ¿Cómo no? Gracias. Bueno, si usted no dice que me ha visto, yo no diré que vi lo que vi. Trato hecho. Y conste que lo hago porque usted me lo pide. Gracias. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, señorita. Me cae usted re bien. Que yo no le gusto un poquito. Horrores. Si yo no fuera tan viejo, le pediría que fuera mi novia. ¡Alberto! Shh. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, señorita. Ya me voy a acostar. Ándele, pues. Que descanse, Alberto. Igualmente. Ahora sí ya me voy. Ándele, pues.
cara y sucia. ¿Qué clase de novios somos? Las manos quietas. Pero si no te pido más que un beso. Otro día, Mauricio. De veras, esta noche no estoy de humor. Te dije que no quería besos. Buenas noches. Buenas noches, Susana. Y perdona si soy demasiado romántico. Muy buenas madrugadas. ¿Qué está usted haciendo aquí a estas horas? Vigilando la casa como siempre. Como siempre. Pero si esta es la primera noche que está usted en la casa. Bueno, como siempre, empezando desde ahora. ¿No me estaría usted espiando? <risa> Vagabundo y además espía. ¿No cree usted que es mucho, señorita? Conteste a mi pregunta. Ya le dije que no. Pero qué buena cachetada le sonó. <risa> le agradeceré que no sea usted tan igualado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué no se va? Quiero estar seguro que entra usted sin novedad. No se preocupe usted tanto por mí. Váyase. Como usted lo mande. ¿Así camina usted siempre? Hey, no me importa dónde voy, sino de dónde vengo. <risa> Alberto. ¿Qué le pasa, señorita? Uh, una desgracia. No encuentro la llave para entrar. Ah, caray. ¿No trae llave? No traigo llave. ¿Qué haré? ¿Qué le parece si llamamos? Ah, no, y escandalizar a toda la familia, no. ¿Qué le parece si nos sentamos allá? A ver si se me ocurre algo. ¿Y a él se le ocurrirá? Ah, yo creo que sí. Usted confíe en mí. Mire, venga acá. Bueno, ya estamos sentados. Ahora póngase a pensar fuerte. Pero antes vamos a hacer una aclaración. ¿Qué? Usted me dijo que Mauricio, eh, quiero decir, el señor Jiménez no era su novio. ¿Y qué? Que sí lo es. ¿Cómo lo sabe? Porque solo a un novio se le puede pegar con tanto entusiasmo. No lo crea, a un impertinente también Y cuénteme, ¿por qué le atizó? Quiso besarme a la fuerza <ríe> Qué bárbaro, a la fuerza Un beso a la fuerza no es beso El beso tiene que ser espontáneo, natural Tiene que venir por sí solo Por pasos contaditos Sin pedirse <ríe> Por lo visto tiene usted mucha experiencia. No, no es experiencia, es inspiración. ¿Inspiración? Sí, se necesita ser muy prosaico para no sentir inspiración en una noche como esta. Con un jardín lleno de flores, una luna llena y una muchacha como usted al lado. Mire, conozco una canción que le va a gustar. ¿Quiere que se la cante? Ah, pero también canta. A veces. ¿Y si se despiertan los demás? No, se la voy a cantar a usted sola, en secreto. Tengo ganas de gritar. Te quiero. Este amor no pude más callar. Porque nadie más que tú mi cielo, nadie más me importará jamás. Soltarlo yo a los vientos, mi grito prisionero, porque no puedo más. Te quiero, sí te quiero, y sobre el mundo entero, Tú para mí estarás Tengo ganas de gritar Te quiero Este amor no puedo más callar Que lo sepan de una vez mi vida 
porque siempre tú serás mi amor. Tengo ganas de gritar, te quiero. Bueno, ahora hay que encontrar la manera de que entre usted a su casa. ¿Usted me dijo que aquí la encontraría? Ya la encontré. ¿De veras? Sí, deme la llave. Pero si ya le dije a usted que... <risa> Ahí la tiene, démela, démela. ¿Mm? Pase usted, señorita. La leche, señorita Laura. ¿Qué? ¿Se le cayeron otra vez? ¿Por qué no lo sujeta bien? Un día de estos se me va a acabar la paciencia y... ¿Y a ti qué te importa? A propósito, yo no sabía que Mauricio cantara tan bonito. ¿Mauricio cantar? ¡Ah, no era él! ¿Quién sería? Es mi papá. Buenos, Buenos días, días, papá. Buenos días, hijas. Audifaz, una taza de café muy cargado y dos aspirinas para papá. Señorita, cuando yo quiera aspirinas, ya las pediré por mí mismo. ¿Eh? Audifaz, tráigame dos aspirinas. Ahí la tiene usted, señor. No me replica y tráigalas, por favor, hombre. Ah, bueno, ya no hace falta. jugando en aquel rincón. Cero cocodrilos. Buenos días, todos. Buenos días, mamá. Buenos días, Miguelito. Buenos días, Emilita. Ya no tienes que saludar a los pescaditos, mamá. Ya les di los buenos días por ti. Ay, muchas gracias, hijita. Eres muy amable. Buenos días, Buenos días, mamá. Buenos días, Lala. Buenos días, mamá. Buenos días, Laura. Buenos días, Susi. Buenos días, Audifaz. Buenos días, señorita. Ya cállense, por favor. Ay, mi cabeza. ¿Qué te pasa, Miguel? ¿Te sientes mal? ¿No dormiste bien anoche? No me siento bien y dormí mal. Pero óiganme todos. Tengo que decirles una cosa. Silencio. Va a hablar el jefe de la familia. Tienes la palabra, papá. <coughs> Pocas veces le pido yo algo a esta familia. Pero hoy en la noche, como ustedes saben, tenemos de invitados al señor Fertis. 
presidente del Banco de Oriente. ¡Ay, de Oriente, qué exótico! Y de la Cámara de Comercio del Centro. Y de la Beneficencia Latinoamericana. ¡Ay, del Club de Tigres! ¡Silencio! También vendrá su esposa y su encantadora hija. ¡Uf, esa pesada! ¡A callar! Para ustedes, el señor Bertis posiblemente no signifique nada. Pero da la casualidad de que tengo un negocio sumamente importante para el cual he solicitado su ayuda y del que vamos a hablar esta misma noche. ¿Me explico? Perfectamente, señor. Así que esta noche, aunque sea por primera vez en su vida, pórtense como la gente, con sensatez. Y si acaso esto fuera posible, con inteligencia. Es mucho pedirles. No, papá. Puedes contar con nosotras. ¿Verdad, mamá? Claro que sí, hijita. Ay, Miguel, ¿cómo se te ocurre? Bueno, bueno, murió. A otra cosa. Emilia, me vas a hacer el favor de despedir a Medina hoy mismo. Pero, papá, lástima. La verdad, él hace todo lo posible por atendernos bien. Ayer se pasó casi toda la noche de vigilancia. Si es cierto, se pasó toda la noche ahuyentando borrachos que salían Dios sabe de dónde. ¿Tú no oíste nada, Miguel? No, pero no me importa. No quiero verlo por aquí cuando yo regrese esta tarde. ¿Pero qué te pasa, papá? No me pasa absolutamente nada, hija. Pero ya es tiempo de que se sepa en esta casa quién lleva los pantalones. Ahora sí, se acabó. Ese vagabundo ha arruinado mi carrera. Me voy. Audifaz, usted no puede irse ahora dejando las cosas así. ¿Que no puedo? He trabajado como una bestia preparando esta cena. Y ahora le dan mi lugar a ese imbécil. Esto no lo aguanto. Me voy. Y no me vayan a decir que ya lo he dicho otras veces. Tiene que esperar siquiera a que termine la fiesta. No me diga. ¿Y su sueldo? Ah, caray. ¿Más vino, señora Ibáñez? No, gracias, Alberto. ¡Lo <risa> hace usted maravillosamente bien! Estoy segura de que le va a encantar a la señora Ibáñez. ¿Usted cree? ¿A que no le va a gustar tanto esa señora Ibáñez? <risa> Pero no le hace. Mamá. Ay, sus. Sí. Eh, creo que sí. ¡Qué hermoso se ve de smoking! <coughs> Laura, los hombres no se ven hermosos, se ven guapos. Ah, ya lo notaste tú también. Está usted encantadora, señorita Valverde. Gracias, Alberto, es mi vestido nuevo. Usted también está preciosa, señorita Laura. <risa> Le estaba enseñando a Alberto a servir la mesa y lo hace de maravilla. <risa> Gracias, señora. Estoy segura que sí. Gracias, con permiso. Ya deben estar los invitados por llegar. Tenemos que disponernos para recibirlos. Ay, se ve guapísimo, ¿verdad? Para comérselo. ¿No le parece, Audifaz? No está mal. No está mal. Claro que con mi smoking pues, cualquiera está bien. Pues le diré. Bueno, ya basta de charla. Hay mucho trabajo. Óigame, Medina. Señor Medina. Señor Medina. ¡Medina! Quiero que recuerde una cosa. Este smoking es mío. Si cuando me lo devuelva le encuentro una sola manchita... ¿Qué? A ver, dígame. Pues... aunque voy a tener que mandarlo a la tintorería. Con permiso. Romualdo Pérez de la agencia. ¿Esta está la casa del señor Valverde? Sí, pásele. Ya le estaba esperando. ¿Qué debo hacer? Atender la puerta principal. Es por allí. ¿Ah? Sí, señorita. Muy bien, señorita. Con mucho gusto, señorita. Tengo que hablar con la señorita Valverde. Ocúpese de todo mientras yo regreso. Sí, señor. Buenas 
Ignacio, perdone que no había venido a recibirlo. Hace rato que llegó. Romaldo Pérez, de la agencia. Ay, de la agencia. Ay, dispense, se lo había confundido. ¿Y usted qué hace aquí? Me mandó el mayordomo. Ah, muy bien, muy bien. Ay, Angelita, qué gusto que hayas venido. Te ves preciosa. Te sentó muy bien el viaje a Europa. ¿O fue a La Habana? Muy buenas noches, Emilia. Buenas noches. Y fue a Acapulco, Emilia. Ay, Acapulco debe estar precioso. Está divino. Pues pasen ustedes, pasen. Aquí en el bar está Susi. Ahorita voy yo. Señora, ¿qué? Patricia, qué gusto de que hayas venido. Te ves preciosa. ¿Qué cuándo regresaste de Europa? Ay, hace cinco años que regresamos de Europa. Ay, qué interesante. ¿Y el señor Dantis y tu mamá no han venido? Vendrán después, yo me adelanté en el coche. Ay, pues para salvar, allá está Susi, yo iré ahorita. ¿Quién no va a presentarme al señor? Ay, ¿cómo no? El señor Alberto... Medina, señora. El señor Alberto Medina. Yo nunca me olvido de los nombres. La señorita Patricia Verde, el señor Alberto... ¿Qué? Medina. Sí. Medina. Mucho gusto, señorita. Encantada. ¿Qué ustedes se conocían? No, pero ya nos vamos conociendo. Y para empezar me lo voy a llevar al bar a tomar un coche. Perdón, señorita Bertis, pero creo que la señora Valverde tiene algo que decirme. ¿Yo? Yo no tengo nada para que decir. Magnífico, porque yo me muero de seis y necesito ese coche. Vamos, pues lléveselo, lléveselo. Son franceses, que son italianos, ¿verdad? Aquí tiene usted. Bueno, pues brindemos. ¿Sabe usted? Realmente se supone que yo no debo tomar. ¿Qué? ¿Le hace daño? No, no es eso. Permítame que le explique. No hace falta que explique usted nada. Me basta con lo que se ve. No muy joven, no muy guapo. Y además sabe ponerse colorado. Y soltero. Porque es soltero, ¿verdad? Eso sí, pero... Magnífico. Soltero y yo lo vi primero. Salud. Salud. Patricia, querida, qué gusto de verte. Pues no es a mí a quien estás viendo. ¿Qué? ¿No me vas a presentar? Sí, cómo no, el señor Medina, la señora Ibáñez. Mucho gusto, señora. El gusto es mío. ¿No se enoja si le doy una probadita? Él no se enoja, pero yo sí. Toma. ¿Sabe usted? Al señor Bertis no le gusta salir. Solamente visita la casa de sus amigos más íntimos. Va a venir esta noche y he tratado de reunir. Pero para mí... ¿Pero qué le pasa? No, nada. Le decía a usted que el señor Bertis es sumamente delicado. Oiga, ¿qué se siente usted mal? No, no, nada, perdón, usted solamente sí, por... pero le decía a usted que el señor Bertis, el señor Bertis es sumamente delicado, sobre todo para, para los negocios. Ajá, eso. Buena suerte. Gracias. Creo que la voy a necesitar. Con permiso, tengo que ver a la señora Valverde. Es algo muy importante. No tardo, ¿eh? Pase usted. Señora Gómez. ¿Qué tal, Emilia? ¿Cómo les fue de viaje? Nos divertimos muchísimo. ¿Y dónde fueron? A Veracruz, Emilia. Ay, a Veracruz. Debe estar precioso. Sí, moroso. Pues pasen ustedes. Allá en el bar está sucia atendiendo a los invitados. ¿Qué señora. tal? ¡Qué gusto que haya venido! No he venido, señora. Aquí he estado siempre. Soy Alberto. ¡Claro! Ya lo sé. Pero me da mucho gusto que haya venido. Señora, este caballero se está portando muy mal conmigo. ¿De veras? Figúrese. Me ha dejado plantada en el bar diciéndome que tenía que hablar con usted de un asunto muy importante. ¡No me digas! ¡Ay, ahí está papá! ¡Ay, señora Berti! Buenas noches, Emilia. Señor Berti, qué gusto que haya venido. El gusto es nuestro. Papito. ¿Qué tal, hijita? Mami. Mira, miren lo que me encontré. El señor Medina. ¿Verdad que es muy simpático? Eh, encantado de conocerlo, señor Medina. Mucho gusto, señor. Su hija es muy gentil. Cuidado, joven, cuando Patricia es gentil es por algún motivo. <risa> bueno, pues pasen ustedes al bar. Allá están todos. La concurrencia muy interesante. Todo el mundo acaba de regresar de Europa. Emilia, ¿me quieres explicar? Señora Bertis. Muy buenas noches. buenas noches. Señor Bertis, encantado de saludarlo. Yo también, encantado. Señorita Bertis. Buenas noches. Está? Muy buenas noches, caballero. Si ustedes me permiten, yo... No, 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 no. Eso sí que no. Papá, dile a este señor que no se me han de escapar. Señor Medina, 
no se le anda escapando a mi hija. ¡Oh! Gracias, papito. Oiga usted, señor Bertis, ¿qué le parece a usted si vamos a echarnos un té? ¿Por qué mejor no los llevas al bar y los invitas a una copa? Ay, estupendo. Vamos todos. ¿Quieres, papi? Vamos. Estoy encantado de estar en su casa, señora. ¿Por qué? Muy honrado. No, yo también no, muy honrado. No, el honrado soy yo. No, el honrado soy yo. Con permiso. Yo soy el honrado. Buenas noches, señora Bertis. Ah, sí. Sí, ¿Ya se conocen? No, 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 no. El señor y señora Gómez, el señor y señora Bertis. A sus órdenes. Mucho gusto. No, mamá. Es la señora Bertis. Ah, no quiere pasar allí. Estaremos más cómodos. Sí, sí, está. Claro, sí. usted, señora? ¿Qué tal los negocios, querido amigo? Bueno, usted muy bien. Sí. Últimamente, pues, hombre, he tenido la necesidad de hacer algunas cosas que ya le explicaré. Todo se arregla, todo se arregla. Claro que sí, porque precisamente la visita de ustedes ah, es muy interesante. Y dijo, prefiero la muerte, prefiero la muerte. Hola, Alberto. ¿Divirtiéndose mucho? Bastante. Un aray doble. Ay, señor Valverde, no sabe usted lo simpático que es Alberto. Sí, ¿verdad? Mira, niña, ven acá que necesito hablarte. Con permiso. Gracias, usted, señor. Ven acá, Laura, ven acá. Calma, papachito, calma. No me vayas a pegar porque todavía estoy muy tiernita. Laura. Mira, niña, si llego a averiguar que has tenido tú algo que ver en todo este relajo de Alberto... ¡Ay, papi! ¿Cómo crees? Bueno, más vale. Pero óyeme bien. Buenas noches, señor Valverde. Hola, Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Ala? Hola, Mauricio. Si busca usted a Susi, Susi está en el bar. Puede usted pasar con toda confianza, Mauricio. Con su permiso. Pásele, pásele, Mauricio. Pásele. Óyeme bien. Ni una sola palabra de esto que está sucediendo aquí. Te prohíbo abrir la boca. ¿Ni para comer? Ni para... Bueno, hombre, para comer sí es lógico, pero solamente. Y ahora vete. ¿Entendido? ¿Ya no estás enojada conmigo? Ay, ¿Enojada? Uh -huh. Claro que no. ¿Por qué había que No sé, como anoche... Oye, Susi, ese que esté en la barra no es tu chofer. Pues, pues... Pues, pues claro que es. ¿Qué está haciendo aquí ese tipo? Eh, Sabes, eh, te diré, es... Eh, pero es un cuento muy largo. Luego te lo platicaré. Eh, mira, mejor tómate este cóctel. Gracias. ¿Pero qué está haciendo este tipo entre tus invitados? Mira, Mauricio, el único aquí que sabe quién es Alberto eres tú. Así es que, por favor, no te des por entendido. ¿eh? ¿Lo harás? Te lo pido yo. Bueno, si me lo pides así, pues, ¿qué voy a hacer? Pero me parece muy raro. Ay, sí. Alberto, ¿Eh? cántenos algo. Me acaban de decir que cantaste muy bonito. ¿Yo? Ay, pero... sí, Alberto, por favor. Pues, se supone que yo no debo cantar. ¿Papi? ¿Hijita? Dile a este señor que cante. Señor Medina, cante usted. ¡No! ¿Verdad, amigo Valverde? Sí, sí. Que cante, que cante. ¡Cante! Bueno, eh, con permiso, ¿eh? Una muy bonita. Y de mucho amor. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé. Yo no sé. He querido volver a vivir la, 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 la pasión y el calor de otro amor, la, 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 de otro amor que me hiciera sentir, la, 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 que me hiciera feliz como ayer lo fui. Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Señora, la cena 
está servida. Permite, señora. Yo he encantado esta casa. Siempre, siempre con usted. Esta casa es realmente encantadora. He encantado que esté aquí. Muchísimas gracias. A ver cuánto vuelve. ¿Qué tal, Audipaz? Usted, señor Bertis, aquí, a mi derecha. Eh, señora de Bertis, allí. <ríe> Susi, tú aquí. Mauricio, usted aquí, junto a Susi. Presentándose, por favor, porque si no me hago bolas. <ríe> señora Ibáñez, usted aquí. Señor Ibáñez, allí. <ríe> señor Gómez, aquí. Señora de Gómez, allí en el rinconcito. <ríe> Lala, tú ahí. Patricia, ah, tú estás bien ahí. Alberto, ¿y usted qué hace ahí? Alberto, su lugar no es ahí, es aquí junto a mí. Ay, qué pena. Ya no tengo lugar para usted, se me acabaron. <risa> bueno, ya estamos todos sentados. Oiga, Laura, ¿quién es ese Alberto? Eh. Óigame, Alberto, ¿qué le parece? ¿Ya no lo reconocía sin el uniforme? <risa> Naturalmente, hace tanto tiempo. Mauricio y yo estuvimos juntos en el colegio militar. Señor Valverde, ¿es cierto lo que me han contado que por estos rumbos vive una vieja loca que tiene la manía de recoger vagabundo? No veo por qué se ríen tanto. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Cómo lo va a tener? ¿Se imaginen ustedes un vagabundo sentado entre nosotros? Tendría gracia, ¿verdad, señor Medina? Pues quién sabe, señor Vertis. A lo mejor no nos dábamos cuenta. No, oh, ¿cómo que no? Se le conocería leguas. Un vagabundo es siempre un vagabundo. Gente indolente, sucia, aragana. Un verdadero peligro para la sociedad. Alberto, ¿usted sabe nadar? No le importa que le diga Alberto, ¿verdad? <risa> claro que no. Decía usted, señor... ¿Quiere usted Martín? decir que no sabe nadar? Patricia, hija, estoy hablando con el señor Medina. Quiero decirle que no me molesta que me llame Alberto y sí sé nadar. Eh, señor Verde. Magnífico. Entonces vamos mañana al Conche Club. Claro que sí, gracias. De manera que usted cree que un vagabundo puede confundirse con una persona decente. Por supuesto. Permítame que lo dude. Pues yo lo aseguro. Pongamos mi caso, por ejemplo. No, no. Mejor no lo pongamos. Quiero decir. ¿No se han enterado ustedes del nuevo hotel que se acaba de abrir en Iztapan de la Sal? ¿Y a dónde queda eso, papá? Patricia, cuéntanos de tu prima que se acaba de recibir de dentista. Niñas, niñas, acuérdense que le prometimos a su papá que nos íbamos a portar bien delante del señor Bertis. <risa> señor Bertis, ¿no quiere usted seguir contándonos de esa vieja loca? Si siquiera no tuviera que servirle yo a ese tipo. Caray, si yo tuviera smoking, iría a servirle. Dios. Lo que yo podría hacerle a ese smoking, si no fuera mío. Por supuesto que todo lo que hemos hablado es confidencial, ¿eh? Naturalmente, señor Bertis, y gracias por su confianza. ¿Puede usted estar tranquilo? No, 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 lo estoy, lo estoy. A propósito, usted es socio del señor Valverde, ¿no? <coughs> socio, socio, precisamente no. Lo ayudo en todo lo que pueda. Mm, dígame. ¿Qué piensa usted de la emisión de bonos que tiene proyectada? ¿Bonos? Uh -huh. Ah, sí, sí, la emisión de bonos. Eh, pues respecto a eso solo le puedo decir que si le interesa al señor Valverde, me interesa a mí también. Con eso me basta, amigo Medina, con eso me basta. <risa> Humberto, ya es muy tarde. No te olvides que estamos muy lejos de la ciudad. Lejos de la esta uh -huh. recita. He tenido mucho gusto en platicar con usted, señor Medina. Igualmente, caballero. ¿Nos vamos? Hasta ¿Vamos? mañana, Alberto. Vamos. Eh, ¿Por qué no nos echamos la del estribo? ¡La del estribo! ¿Eh? ¡Buen golpe! <risa> <risa> ¿Qué van a tomar? Lo que ustedes tomen. Lo mismo para todos. 
Hemos estado encantados, Emilia. La cena estuvo deliciosa. Ay, qué bueno que vinieron, porque si no, yo no sé lo que hubiera hecho con tanta comida. <risa> pues sí. Buenas, Buenas noches, noches, Emilia. Emilia. Adiós. Emilia, he estado tratando de decirte algo toda la noche. Emilia, ¿dónde te has metido? La fiesta quedó divertidísima. En primer lugar, no me llamo Emilio y en segundo sé perfectamente bien cómo estuvo la fiesta. Ah, sí. Bueno, entonces cuéntame. Emilio. Ay, que Emilia soy yo. Ay, pobrecito. Parece un pajarito tan flaquito. Usted lo que necesita es un vaso de leche. Ahora mismo se lo voy a mandar. Vaya lío en que los ha metido a ustedes el tal Alberto. Si se llegara a saber... Ah, pero ¿cómo no se sabrá? A no ser que tú lo digas. Si quieres saber mi opinión... Ah, pero no quiero, Mauricio. Ha sido una noche deliciosa. Gracias a usted. Yo también estuve encantado. ¿Quiere que le llame por teléfono o me llama? Como usted quiera. Mejor lo llamo yo. Así es más seguro. Muy bien, muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Qué linda estás esta noche, Susi. Gracias, Mauricio. Pero ya es muy tarde y estoy muy cansada. Espérate un ratito. Cinco minutos nada más. Susi, ya es hora de acostarse. Oiga, ¿usted quién lo mete? Yo me meto solo, Mauricio. Señor Jiménez, si me hace usted favor. Muy buenas noches, señor Jiménez. Con permiso. Buenas noches, Mauricio. Qué tipo más pesado. ¿eh? Y usted, qué tipo más fresco. Yo. Usted, ¿con qué derecho me toma del brazo y se atreve a darme órdenes? Bueno, yo creía pues que... Pues no ande creyendo. Y el hecho de que esa Patricia lo deje llamar la Patti, no le autoriza a llamarme a mí, sucia. Ah, vaya, vaya, ya voy comprendiendo. ¿Qué? Está usted celosa. ¿Yo celosa? <risa> no me haga reír. Pero no te apures, mi vida, solo lo hice para disimular. ¡Y no me hable de tú! Yo sé cómo arreglar esos berrinchitos. ¿Ah, sí? Eh, eh. ¿Cómo? Así. Ah, así nos llevamos. Dicen que no comía, no más se le iba en puro llorar. Ay, 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 Dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar. Ay, ay, Cuentan ay, que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Como lloró por ella que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 Paloma triste muy de mañana le iba a cantar ay, 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 a su placita sola con sus puertitas de par en par. Ay, 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 Cuentan que esa paloma no es otra cosa más que su alma que todavía la espera a que regrese la desdichada. Coco, roco, co. paloma, 
Cocorrococó No llores Las piedras jamás Paloma Que van a saber señores que me avisen cuando hayan huéspedes en la casa. ¿Huéspedes? ¿Cuándo? ¿Dónde? Por lo menos uno en la recámara azul. Ha pedido su desayuno por el teléfono de la cocina. ¿No sería un fantasma? Si es un fantasma, es un fantasma hambriento. Ha pedido cuatro huevos, pan tostado, mermelada y café con leche. ¡Ay, Miguel! Ay, Emilia. Sería alguno que se le pasaron las copas anoche. Pues al único que se le pasaron las copas fue a papá. ¡Silencio! ¿Qué no va a haber respeto en esta familia? ¡Ay, quién será! Pues si tanto les interesa, ¿por qué lo van ustedes a ver? Te corresponde a ti, papá, como jefe de la familia. ¿Eh? Me canso de ir. Yo también me canso. Ah, pues nos cansamos. Vete. Aunque me canse. Buenos días, señor. Buenos días, Audifaz. Déjeme la charola, me trae el periódico porque no sé desayunarme sin él. ¿Ah, no? No, no, no es posible. No, esto no puede ser. Me trae un cigarrillo. Bueno, ¿quién es? Aunque el señor no lo crea, es Alberto. ¿Alberto? 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 Bueno, ¿y qué cosa está haciendo allá adentro? Pidió su desayuno y ahora desea el periódico del señor. Mi periódico, ¿eh? Ah, pues ahorita mismo voy a darse. Muy buenos días, señor Valverde. Pase, pase, está usted en su casa. Pero qué clase de descarado es usted. Claro que estoy en mi casa. Por eso le ordeno que se vista ahora mismo y se largue. Ya esperaba yo esa primera reacción. No tiene un cigarrillo, por favor. Cómo no, con todo gusto. ¿Le parece a usted poco lío en el que nos metió anoche? ¿Yo? Ustedes fueron los que me enredaron. Para mí fue muy desagradable. Porque la verdad yo soy un hombre que no sabe fingir y hay que ver el papelito que tuve que hacer. ¿Me da un fósforo, por favor? Y además perdí mi chamba. ¿Perdió su chamba? Sí, perdí mi chamba porque ya no puedo seguir siendo su chofer. ¿Qué diría el señor Bertis si supiera que estuvo hablando de asuntos financieros con un chofer? ¡Ah! ¿De asuntos financieros con usted? Sí, señor. <risa> Conmigo. Por cierto que hablamos de cierta emisión de bonos. ¿De bonos? ¿Hablaron ustedes de la emisión de bonos que tengo solicitada? Sí, señor. Y creo que vamos a conseguir su apoyo. Creo que está sonando el teléfono, ¿no? Creo que sí, ¿verdad? Voy a ver, con permiso. Bueno, ¿quién habla? ¿Quién? Sí, un momentito. La señorita Bertis. ¿Y quién es la señorita Bertis? ¿Quién ha de ser? Patricia, la hija del señor Bertis. Ah, vaya, dígale que no estoy, que me despidió usted. 
Bueno, Patricia, esto... No, hombre, yo no puedo decirle eso. Dígaselo usted. Bueno, como guste. Muy buenos días, señorita Bertis. ¿Quiere que le llame Patty? Pues llámele Patty. Muy buenos días, Patty. Sí, muy bien, gracias. Dormí muy bien. ¿Se acordó mucho de mí? <risa> muchas gracias, muchas gracias. No, no se me ha olvidado. A las 12 en el Country Club. Pero parece que no puedo ir. Claro que puede ir, claro que puede ir. Claro que puedo ir, claro que puedo ir. Yo creí que no podría, pero parece que sí puedo. No, no. <risa> bueno. No se oye nada. Hay que habrá pasado. No será mejor que entremos con el mal genio que tiene mi que a lo mejor va matado. Me estaría muy bien empleado. ¿Y usted, Audifaz, qué hace aquí? Vaya usted a prepararle un baño caliente al señor Medina. Rápido, lo pongo en la calle. El señor Medina tiene que estar a las dos en punto en el Country Club. Está citado con la señorita Bertis. Consígan usted ropa de sport al precio que sea. Sí, señor. Un momento. El baño primero. Yo le conseguiré la ropa. Pero Miguel, que sea gris perla. Ya sé de atrás que va a ir al Country Club. Eso voy a hacer yo. Martín, a mí un orange doble. Ahí está. ¡Ay, de besarte! Ay, no, yo no sé nada, me da mucho miedo. No tengo miedo, yo aquí lo recibo. Bueno, pero ahora muy bien los brazos. Ver, sin miedo. ¿De veras no sabe nadar? ¿Esa? Fue campeona de natación del año pasado. Ay, te las que tipa. No, si él se cree un héroe. ¿eh? Así no tenga miedo, ¿eh? Es muy fácil flotar. La voy a soltar un momentito, ¿eh? No se asuste. No, 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 suelte, Alberto, por favor. No se asuste, aquí estoy yo. A ver, ahora el muertito. A ver. ¿Eh? Ya ven qué fácil es, cuestión de perder el miedo. ¿Eh? ¡Ay, no, Alberto, no me está. Vamos. Ya no aguanto más este espectáculo retumnal. Y dejamos el campo libre por ahora. Pues sí que te ha dado fuerte. Mira, Laura, por favor, déjame sola. Me duele mucho la cabeza. Ay, no lo niegues, hombre, si estás loca por él. ¿Yo? No me hagas reír. Te da tanta risa que aquí te dejo esto para que te sequen las lágrimas. Hola, no sabía yo que también supiera usted de cocina. De vez en cuando hago un dulce. ¿Con pepinos? Sí, dulce de pepinos. ¿No lo ha probado usted nunca? Mm -mm. Muy bueno. Es distinto de los demás. Sí, ya me imagino que ha de ser distinto. ¿Se divirtió usted en la alberca? Bastante. Ya vi que es usted un gran maestro de natación. No se crea, Patricia, que es una discípula muy hábil. ¿Y acostumbra a usted siempre dejarse abrazar por sus discípulas? Nada más de las jóvenes. Caramba. Hay personas que no tienen dignidad. Hacer todas esas cosas delante de tanta gente. 
Pero si casi no había nadie en la alberca. Parece que a usted le gusta mucho la lección, ¿verdad? Pues no me disgusta, ¿para qué más que la verdad? Si usted quiere un día de esto, le doy una lección. ¿Para qué? ¿Para tomarle el pelo como se lo ha tomado ella? ¿A mí? Claro. Esa niña sabe nadar mejor que usted y yo. No me diga. Sí le digo. Y ahora siga poniéndose en ridículo delante de la gente. ¿A mí qué me importa? Bueno, tampoco le importará dejarme esta tarde libre, ¿verdad? Tengo una cita muy importante. Vaya, pero por mí no se detenga. Muchas gracias. Mmm, riquísimo. Oiga, ¿no le gustaría llevarse un poquito de este dulce a su cita? <ríe> Ni lo permita Dios. Muchachos, ¿para qué soy bueno? ¿Pancho, usted es propietario del automóvil Ford 29, placas 1082 del Estado de México? Sí, es mío. ¿Dónde está el coche? No sé. Hace unos días se lo presté a un amigo mío, el señor Medina. ¿Medina? Sí, José Alberto Medina, compositor y de los buenos. Tiene muy bonitas canciones. Todos los años viene por estos rumbos de cacería. Me pidió el coche y se lo presté. Me dijo que me lo devolvería en unos cuantos días. Vóitelas. Hay que dar la noticia a los periódicos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Casi nada, se cayó a un precipicio con todo y coche y se mató. ¡Qué barbaridad! ¿Y era una buena persona? ¿Encontraron su cadáver? No, los muchachos están buscándolo en el fondo de la barranca. Nosotros venimos a checar la tarjeta de circulación. Mala suerte, pobre muchacho. ¿Puedo servir en algo? Sí, quisiera que viniera con nosotros para identificar el automóvil. Pues para luego es tarde, ¡vamos! periódico? Como lo ordenó el señor, lo metí por debajo de la puerta del cuarto de Alberto. ¿Del señor qué? Del señor Alberto. Ah, mm, mm. bueno, ¿ya habrá terminado con él? Si desea, iré a informarme. Y eh, yo te lo traeré, papá. Gracias, hija, eres muy amable. ¿No se ha fijado que Susi está medio raro esta mañana? Yo no le noto absolutamente nada raro. Yo tampoco, ah, pues yo sí. ¿Y qué le has notado? ¿Qué cosa? A de Oki no. Cinco pesos por mi secreto. ¿Qué hubo? Secretos entre familia es muy mala educación, pero es muy buen negocio. Ahí viene Susi. ¿Qué pasa, Susi? Alberto no está en su cuarto. No está. No, está. no durmió en la casa. Ah, qué muchacho este. ¡No! ¡No es posible! ¿Qué pasa, papá? ¿Qué, ¿Y de qué se trata? ¿Qué? Escuchen esto. Famoso compositor muere en un accidente automovilístico. José Alberto Medina. El compositor de moda se mató ayer al caerse una barranca al regresar de una cacería de la hacienda del Palmar. ¡Alberto! ¡Nuestro Alberto! ¡Pero no puede ser si ni siquiera está aquí! Pues para el retrato sí es famoso compositor y nosotros que creíamos que era vagabundo. Ay, ay yo creo que me 
me voy a desmayar. Me voy a desmayar. Mi vida es una tragedia tras otra. ¿Y Susi? ¿Dónde está Susi? Susi. ¡Ah! ¡Me ha desmayado! ¡Ayúdenme pronto! ¡Pronto! ¡Vamos a llevarlo! ¡Levante los dijas! ¡Susi! ¿Qué te pasa, mi hija? ¡Hija mía! ¿Pero dónde están? ¡Ahí en la cómoda! ¡Susita, Susi! ¿Qué quieres, Susi? Muerto, completamente muerto. No tardarán en traer su cadáver. ¡Pobrecito! ¡No me ni tan malo! ¡Pobrecito! ¡Aquí no hay nada! ¡En la cocina! ¡Susi, por favor, Susita! ¡Susita, yo no quiero! ¡La sales pronto, que Susi se ha desmayado! Desmayada, ¿verdad? Bueno, vamos por el agua. Vamos. ¿Tiene un poco de agua para No, no. ¿Qué? ¿Usted está muerto? ¿Estoy qué? Muerto. Se mató anoche para traer su cadáver. ¿Pero qué diablos está usted diciendo? Vaya pronto por el agua. ¿Eh? ¡Qué rayos pasa en esta casa! ¡Esto es peor que un manicomio! ¡Emilia! ¡Tú también! Susi, Susi, mi cielo, ¿no puedes volver en ti? Ahorita le voy a dar su medicina. ¡Alberto! ¡Mi vida! ¡Ya sabía que me querías! ¡Claro que te quiero, mi cielo! Sospecho que ese no está muerto. Ay, Miguel, ¿pero para qué queremos un yerno muerto? ¡Emilio, por Dios! Pero, Audifaz, ¿está usted loco? ¿Qué clase de disfraz es ese? 
después de ver el éxito que han tenido todos los vagabundos que han desfilado por aquí, comprendo que he errado mi vocación. Yo y en adelante seré Audifaz, el vagabundo. Salud, señor Medina. 